Drag Biljke je pre svega priča o resursima, a resursi su sve ono što vas okružuje. Potrebno je samo da učite kako te resurse možete da upotrebite. Kada su u pitanju perma modeli, oni povezuju pet bioloških metoda i akvaponiju. To nas se dovodi do jedne od bioloških metoda kao što je organska prihrana. Jedan element organske prihrane jesu biljke, odnosno tekuće biljna džubriva. Tako da ćemo u ovoj epizodi da pričamo o resursima iz vaše bašte. One biljke od kojih možete da napravite tekuće biljna džubriva, a nalaze se upravo u vašoj bašti. Dobrodošli u još jednu epizodu gde pričamo o važnoj temi i učimo vas nečem novom. Ja sam biljka, ovo su naši tragovi. A sada idemo sa osnovnim receptom. Potrebna vam je jedna kanta od pa nekih 10 do 15 litara, ova kanta je 15 litara, voda i sito ili bilo kakva mreža. Ja koristim ovo sito da zatvorim kantu. S obzirom da po osnovnoj recepturi ide kilogram biljne mase u 10 litara vode, to nećete sigurno meriti u svojoj bašti, tako da otprilike dve trećine kante ćete napuniti biljnom masom i ostatak pa tu negde 10 cm od vrha potrebno je napuniti vodom. Sada ću ja to da uradim, ovdje meni je sve spremno, ja sam napravila ovdje mešavinu džubriva, imam mahunarke, celerovo list, dragoljub, Zašto mi treba za palkom bio bašta? Palkom bio bašta je na otvorenom polju, tako da će ove biljke odlično da je hrane. Ovdje je potrebno dodati vodu do tog nivoa, tako da ću ja dodati, ali u ovom kardru ću vam pokazati šta je najvažnije da napraviti. Najvažnije je da stavite sito i da to sito ili mrežu pričvrstite kako ovdje ne bi upali insekti. Mada insekti sada mnogo manje lete, ali lete još uvek, ovo je generalno savjet za čitavu sezonu. Zašto vam je ovo sito važno? Ne zbog vas, nego zbog insekata. Vi ste odgovorni za život ostalih bića u okruženju i ako dopustite da se insekti podave u vašem tekućem biljnom džubrivu, dakle vi ste odgovorni i za njihovu smrt. Šta god se tu udavilo, recimo pojavit će se nekakvi crvi, vama neće smetati, ali ako ti crvi ili bilo kakvi insekti tu naprave svoje gnezdo, vi ćete biti odgovorni za rastoranje tog gnezda. Dakle, obavezno sito ili mreža koja se može skloniti, okoliko trebate da promešate ovo džubrivo i koja je prozračna, zato što je ovo proces fermentacije, koji zahteva sve uslove pa i kisonik, dakle ne smije biti hermetički zatvoreno. Šta je ovdje još važno? U letnjem periodu fermentacija traje pa tu nekih pet dana, u zimskom periodu do tri nedelje. Zimski period zaista oduži ovu fermentaciju, ali se fermentacija svakako desi, svakako nećete usred bašte da ostavite ovu kantu. Tekuće biljna džubriva se koriste u određenom razblaženju. Tako imamo razblaženje 1 naprema 10 za biljke koje su već odrasle, dok razblaženje 1 naprema 15 je za mlade biljke. Kada prvi put dajete svojim biljkama ovakvu vrstu ishrane, jako je bitno da radite dozirano. Ja uvek dajem prvo jedno ili dve biljke koje se nalaze na jednom perma modelu i pratim kako se one obhode prema tome, odnosno kako je na njih uticalo tekuće biljno džubrivo. Biljke će odmah odreagovati u roku od 10 minuta, tako da možete da stojite i da pratite tu reakciju. Te mlade biljke brže reaguju tako što vam izgleda kao da se biljka naježdila, oborila je svoje lišće, dakle doživjela je stres i to je za nju bilo preko džubrivo. Nemojte da vas to brine, samo ćete dobro zaliti tu biljku i na taj način sprati višak tekućeg biljnog džubriva. Ovdje je najvažnije pratiti svoje biljke i biti obazrivi. Za početak sve u vašoj bašti je vaša hrana, ali uvijek imamo to oštećeno lišće koje možemo da upotrebimo za pripremu tekućih biljnih džubriva. Pa sad idemo redom šta sad resursa nalazi na mojoj zimskoj gredici. Ovdje se nalazi praziluk, no lišće praziluka vam je resurs, odnosno izvor sumpora. S obzirom da stavno moramo da skidamo i da ga šišamo, sve ovo što ostaje možete da jedete ili da hranite vaše biljke. Sama blitva je izvor kalijuma, kjeleraba, 
azota, kada je u pitanju list cvekle, kalcijum, kalijum, gvožđe. List rotkve, kalijum i sa ove strane se nalazi salata izvor kalijum. Ovdje imam celer koji je izvor joda. Kao što vidite, na ovoj gredici, osim hrane za mene, imam resurse i za svoje biljke. U samoj čitonici postoji osnovna tabela podele biljaka prema njihovim mineralnim potrebama. Ali ta tabela deli biljke na azot zavisne, kalijum zavisne i fosfor zavisne biljke i editori će je upravo sada postaviti. Kada pogledate tu tabelu, jako je važno da znate koji dominantni mineral je potreban tim biljkama. Pored toga uvek možete dodati one minerale koje će da podignu imunitet vašim biljkama. Recimo nikada nećete pogrešiti ako biljkama dodate mangan i jod, zato što oni podižu kompletan imunitet samog perva modela. Boražina je izvor kalcijuma i sada ćete povezati resurse. Kojim biljkama je neophodan kalcijum tokom rasta? Paradajzu i paprikama, zato što su oni sklonje i toj vršnoj truleži. Dakle, resurs za kalcijum imate u bašti i ne morate uopšte da kupujete taj veštački kalcijum iz apoteka. Urbana baštovana je nekako mnogo lakše poslati u neki europski grad nego u prvu šumu u njihovom okruženju. A i kada ih pošaljimo u prvu šumu, oni divlje biljke ne prepoznaju. To je posljedica takvog školstva, učimo o svemu, ali ne i onom svetu koji zaista sarađuje s nama i koji nas okružuje. Zato sam tokom programa koji traje dugo godina istražila biljke koje se nalaze u bašti koje mogu da budu resursi za primjenu tekućih biljnih džubljeva. Da li znate da gotovo svaka biljka koja se nalazi u vašem okruženju, dakle u vašoj bašti, biljka koju prepoznajete jeste zapravo i resurs i hrana. Hrana za vas i hrana za vaše biljke. List mrkve je izvor magnezijuma. Iako je sama mrkva, odnosno plod, izvor kalijuma i to je ta kalijumska hrana, nemojte to da mešate. Sam list je izvor magnezijuma. Ako puno voli magnezijum, paprike. Čudeste paprike koje još uvek plodonose, zato što im klima odgovara. Dale su veliku količinu plodova tokom sezone i sada ću ubrati i ovaj ostatak plodova. Nagon toga ću oboriti biljku, odnosno iskoristiti kompletno biljno telo paprike za pripremu tekućeg biljnog džubriva na bazi magnezijuma. A vidite ovo, nikao mi je krompir, ali nije o krompiru trenutno reč, već o njegovoj cimi, odnosno o listu krompira. Kada tamo tokom leta vadite krompir, imate puno lista krompira, odnosno njegovu cimu. Ta cima vam je izvor magnezijuma. Dakle, ko voli magnezijum, da se podsjetimo paprike. Kineski kupus se odlično glavići. Bez obzira što me ovako prošljeno lišće, to njega uopšte ne ometa da raste i da formira svoje glavice. Ali i njemu se skida ovo bočno oštećeno lišće, naročito kada pakujete kineski kupus da vam duže stoji u frižideru, morate da uklonite višak listova. Upravo taj višak listova je izvor azota i fosfora. Salate stalno čistite kod pranja i oštećeno lišće uklanjate. Sada više nećete baciti, nego ćete napraviti tekuće biljno džubrivo na bazi kalijuma. Danas je 7. novembar i kao što vidite imam još uvijek nekakve osnove tikvica u bašti. Naravno, ova tikvica ne može da se razvije dalje, ubraću je zajedno sa cvetom i to će biti neka vrsta moje čorbice danas. Ali sve kompletno biljno telo tikvice vam je izvor kalijuma i sve to može da ide u tekuće biljno džubriva. Dakle, Kalijum se nalazi na ovom mestu. Celer, jod. Peršon, jod. Ovo me upravo govorim. Kada je potrebno da uberete svoju kelerabu, više klistova ćete naravno pojesti, skuvat ćete neku juhicu, ali ako postoji oštećeno lišće, ide u tekuće biljno džubrivo. Kažu da nam fale izvori fosfora. A evo, pogledajte, imate kadifice. Kadifica kao izvor fosfora u vašoj bašti. Ubrali ste crni luk, stari ili mladi i ova perca ćete svakako baciti. To vam je izvor fosfora. Odlično mi je nikao beli luk i htjela sam da bude baš veliki. Pre snegova, on je izvor sumpora. 
Patliđani su dali jako mnogo plodova u prvom modelima i za njih se sezona ne završava. Oni će biti ugrađeni u prvom modele ili sastav tekućih biljnih džubriva jer su izvor mangana. Šta je još izvor mangana? Hren. Ovaj prizor je ujedno pokazatelj zašto je važno uzgajati bob i u nevreme. Zato što hrani oprašivače. Bob, izvor azota. Neven, od njega možete napraviti tekući biljno džubrivo na bazi magnezijuma. Sve rotkve i rotkvice, izvor kalijuma. Kada je u pitanju mahunarka, svaka mahunarka je izvor azota. To vam je vrlo bitan resurs jer od ostataka mahunarki pravite tekuće biljne džubriva sa sve one biljke koje su ovisnici o azotu. I na kraju ću vam dati sljedeći savjet. Sve ovo što ste naučili iz epizode možete da primenite uslojavanjem prvom modela. Baš to vani koji su u prvom modelima nemaju potrebu da na ovaj način hrane biljke Njihove biljke su već nahranjene. Oni prepoznaju resurse, te resurse koriste za uslojavanje perma modela i ta hrana zaista dolazi do njihovih biljaka. Pozivam vas da pogledajte predavanje upotreba organskog otpada u proizvodnji hrana, jer će sve ovo o čemu sam pričala danas tu da bude potpuno jasnije.